വെൽക്കം ടു ശ്രീ കുട്ടീസ് ഒഫീഷ്യൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആൻഡ് ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഇതൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് എന്താണ് ഇന്ന് ഞാൻ കഴിക്കുന്നത് എന്നാണ് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒത്തിരി നാളായിട്ട് അനിയത്തിയുടെ കല്യാണത്തിന് ശേഷം ഞാൻ ഒന്ന് ഫിഫ്റ്റി ടു ആയിരുന്നു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ കെ ജിയിലെത്തി ഡയറ്റ് ഒന്നും അങ്ങനെ കാര്യവുമായിട്ട് നോക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എനിക്കറിയാം വെയിറ്റ് കൂടുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇന്ന് തുടങ്ങാം നാളെ തുടങ്ങാം ഇന്നുകൂടെ കഴിച്ചിട്ട് നാളെ തുടങ്ങാം അങ്ങനെ കഴി കഴിച്ച് 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 ഇന്ന് വരെ എത്തിയപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ കെ ജി ആയി അപ്പോൾ ഭയങ്കര വിഷമം എന്നും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡയറ്റ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ആ ഡയറ്റ് അങ്ങനെയേ അങ്ങ് പോവണമെങ്കിൽ ഓക്കെ അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ബ്രേക്ക് വന്നാൽ തീർന്നു പിന്നെ ആ ബ്രേക്കിനോടൊപ്പം ആയിരിക്കും നമ്മൾ പോകുന്ന ഡയറ്റിനോടൊപ്പം ആയിരിക്കില്ല അതെൻ്റെ കാര്യമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അനിയത്തിയൊരു കല്യാണത്തിന് ശേഷം ഒന്നും കാര്യമായിട്ട് ഡയറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റിയില്ല വണ്ണം കുറച്ച് കൂടി ഞങ്ങളൊക്കെ ആ പച്ചവെള്ളം കുടിച്ചാലും ഞാനൊക്കെ വണ്ണം വയ്ക്കുന്ന ഒരു ശരീരപ്രകൃതമാണ് കാരണം അമ്മയും അമ്മയുടെ ഫാമിലിയൊക്കെ നല്ല വണ്ണമുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ വണ്ണം വയ്ക്കുന്നൊരു ഇതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഡയറ്റ് തുടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇന്ന് മുതൽ ഡയറ്റ് തുടങ്ങാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു ഒരു ഫിഫ്റ്റി കെ ജി ആണ് എൻ്റെ ടാർജറ്റ് ഫിഫ്റ്റി ടു എത്തി അവളുടെ കല്യാണം വന്ന് അതെല്ലാം പൊളിഞ്ഞു വീണ്ടും ഫിഫ്റ്റി ഫോറിലെത്തി ഫിഫ്റ്റിയിൽ എത്തണം എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം അപ്പോൾ ഡയറ്റ് തുടങ്ങിയാൽ ഞാൻ അങ്ങനെ അധികം ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡൊന്നും കഴിക്കാറില്ല മാക്സിമം ഫുഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നേരത്തെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോ പറഞ്ഞ പോലെ കലോറിയൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ആ ഒരു ലെവലിലാണ് അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവർ കലോറി തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഒക്കെ കഴിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ അത്രയൊന്നും കഴിക്കില്ല ഒരു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഞാനങ്ങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ഇട്ടപ്പോൾ മോർണിംഗ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചില്ല ലഞ്ച് മാത്രമേ കഴിച്ചുള്ളൂ ഈവനിങ്ങും സ്കിപ്പ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒരു കമൻറ്റ് ഞാൻ കണ്ടു ഓ പിന്നെ വീട് എടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ആഹാരം കഴിക്കാതിരിക്കുന്ന കുറച്ച് പേരുണ്ട് ഇവർക്കെന്താ വായു ആണ് പക്ഷേ എന്നെ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് സത്യമായിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഞാനൊരു സിക്സ്റ്റി ഫോറോ സിക്സ്റ്റി ത്രീ കെ ജി അങ്ങനെ എന്തോ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഫിഫ്റ്റി ടു കെ ജി എത്തിയത് ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പാട് പട്ടിണി കിടന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് എത്തിയത് അല്ലാതെ കഴിക്കാണ്ടിരുന്ന അല്ല വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി കഴിക്കാണ്ടിരുന്നതല്ല പിന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് എനിക്കറിയാം കഴിക്കാണ്ടിരുന്നൂടാ എന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ എനിക്കങ്ങനെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല മാക്സിമം ഈ ഡയറ്റ് തുടങ്ങിയാൽ ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ മീൻസ് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂന്ന് നേരവും കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കും മൂന്ന് നേരം തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈവനിങ് ഒക്കെ കുറച്ച് നേരത്തെ കഴിച്ച് അങ്ങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും ഇൻ്റർമീഡിയം ഫാസ്റ്റിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കലോറിയുടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു ബിരിയാണിയൊക്കെ കഴിച്ചാൽ പിന്നെ അന്നത്തെ ദിവസം ഞാൻ ഒന്നും കഴിക്കില്ല അപ്പം നമുക്കറിയായിരിക്കുമല്ലോ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ബിരിയാണി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രാവിലത്തെ ഫുഡ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യും ഉച്ചയ്ക്ക് ബിരിയാണി മാത്രം കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ രാത്രി ഒന്നും ഒന്നും കഴിക്കില്ല അതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഒരു ആഹാര രീതികൾ അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഡയറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസത്തെ കാര്യം ഞാൻ മൊത്തത്തിലൊന്ന് കാണിക്കാം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഡയറ്റ് ചെയ്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങളെ കാണിക്കാം മോക്ക് സ്കൂളുള്ള ദിവസമാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് വീഡിയോ എടുക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അവളെ വിട്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് അവളെ വിടുന്ന ബഹളത്തിൽ ഇതൊന്നും നടക്കില്ല അവൾ സെവൻ തേർട്ടി ആകുമ്പോൾ പോകും അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കണം അതുകൊണ്ട് അവളുള്ളപ്പോൾ നടക്കില്ല അപ്പോൾ അവളെ സ്കൂളിൽ വിട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ രാവിലെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെറും ചൂട് മാറിയ തണുത്ത വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത്ര തന്നെയാണ് ഞാൻ കുടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ബ്ലാക്ക് കോഫി ഇടുകയാണ് വിത്തൗട്ട് ഷുഗർ അത് ഞാൻ ആ കീറ്റോ ചെയ്ത ശേഷം എനിക്ക് കിട്ടിയൊരു ശീലമാണ് ഷുഗർ ഇല്ലാണ്ട് ആ കോഫി കുടിക്കാൻ എനിക്കിഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കോഫി റെഡിയാക്കാൻ പോവുകയാണ് വിത്തൗട്ട് ഷുഗർ ഓക്കെ ഒരു കപ്പ്
പിന്നെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയാലും അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പെരുകി പെരുകി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഓണം പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഉള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് ഞാൻ അങ്ങ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ഞാനും എൻ്റെ കാര്യമോ നടക്കും അതങ്ങനെ അങ്ങ് പോവും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു മുട്ട പുഴുങ്ങാൻ വയ്ക്കാം നാടൻ കോഴി മുട്ടയാണ് ഞാൻ പുഴുങ്ങാനായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഞാൻ കുക്കറിൽ വെച്ചാണ് മുട്ട പുഴുങ്ങുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ചോദിക്കും ഒരു മുട്ട പുഴുങ്ങാൻ ഇനി ആ കുക്കർ എടുക്കണമെന്ന് പക്ഷേ അതാകുമ്പോൾ കറക്റ്റ് കുക്കറിൽ ഒരു വിസിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് മുട്ട പുഴുങ്ങി കിട്ടും ഈ നാടൻ കോഴി മുട്ടയുടെ തോടെടുക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷേ കുക്കറിലിട്ട് ഒരു വിസിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ ആ തോട് ഇളവി വരും കറക്റ്റ് എല്ലാം എനിക്ക് കറക്റ്റ് വേവിന് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചാൽ മതി കുക്കർ കഴിവുന്ന പാടേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ മറ്റേതാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സമയം നമ്മളിങ്ങനെ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിനെ ബോയിൽ ചെയ്തെടുത്ത് അതൊത്തിരി നേരത്തെ പണി ഉള്ളത് പോലെ തോന്നി അതുകൊണ്ട് കുക്കറിലാകുമ്പോൾ കുക്കർ കഴിവുന്ന പാടല്ലേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല കഴിവാം കാര്യം നടക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അതവിടെ ഇന്ന് മുട്ട വേവട്ടെ കോഫി കുടിച്ച് കുഴിച്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഞാൻ ഓട്സ് കുടിക്കും ഓട്സ് പിന്നീട് നമുക്ക് കച്ച ഇപ്പോൾ കോഫി തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും അവിടെ മുട്ടയും ആവും ഇത്രയും കഴിച്ചാൽ എൻ്റെ വയർ നിറയും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓഫ്കോഴ്സ് എനിക്ക് നിറയും എനിക്കങ്ങനെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല പക്ഷേ ഇഷ്ടമുള്ള സാധനം കണ്ട എനിക്ക് വയർ നിറയണം അറിയില്ല അതിനു വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കഴിച്ച് 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 കഴിച്ചിരിക്കും അതാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഇഷ്ടമുള്ള സാധനം കണ്ടാൽ ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അപ്പോൾ രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്കൊന്നും കഴിച്ചില്ല അപ്പോൾ വെള്ളം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉള്ളൂ എങ്കിലും എനിക്ക് നോ പ്രോബ്ലം പക്ഷേ ഈ ബിരിയാണിയൊക്കെ കണ്ടെന്ന് കണ്ട്രോൾ പോകും ഞാൻ അറിയില്ല കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ ശേഷം എൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ വയറ് നിറഞ്ഞതല്ലോ ഇനി ഒന്നിനും പറ്റില്ലല്ലോ എന്ന് തോന്നുന്നു അതുവരെ ഞാൻ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതാണ് എൻ്റെ ഒരു ദുശീല അപ്പോൾ കോഫി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കോഫി ചൂടോടെ കുടിക്കാൻ പറ്റില്ല ചെറുതായിട്ട് തണുത്തിട്ട് ശേഷം കുടിക്കാം കോഫി ഒന്ന് തണുക്കട്ടെ തണുക്കാതെ നമുക്കിപ്പോൾ കുടിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഗുപ്തൻ ഊതിയാറ്റിയ ഊതിയാറ്റിയ കുടിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്ന പോലെ അതൊന്ന് തണുക്കട്ടെ തണുത്തിട്ട് കുടിക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനിത് കുടിക്കുന്ന സമയം മിക്കവാറും ഫോണിലായിരിക്കും കളി ഇന്നിപ്പോൾ എന്തായാലും ഫോണിൽ കളിക്കുന്നില്ല അത് ചെറിയ ചൂടോടെ നമുക്ക് കോഫി കുടിക്കാം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ചിലർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടും ഇത് മറ്റേ കീറ്റോ ചെയ്യുമ്പോൾ ബട്ടർ കോഫി ആയിരുന്നു ബട്ടർ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ ഇത് ബട്ടർ ഒന്നും ഇല്ലാതെ വെറും പ്ലെയിൻ കോഫി അതായിട്ട് തണുത്തു കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നില്ല ഇത് ഓരോരുത്തരുടെ പേഴ്സണൽ ഇഷ്ടങ്ങളാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ ഇഷ്ടം ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഞാനിത് കോഫി ഒന്ന് രാവിലെ കുടിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് ഫ്രഷ് ആവും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കരുതി ശരി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ചൂട് വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് നാരങ്ങയും ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് ചിലപ്പോൾ തേനൊക്കെ ഒഴിച്ച് ആ തേന് നാരങ്ങ ഇഞ്ചി അങ്ങനെയാണ് കുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കരുതി കോഫി ആക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് ഫ്രഷ് ആവുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചായ ഒന്നും അങ്ങനെ കുടിക്കാറില്ല വല്ലപ്പോഴും എൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി നിൽക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ കുടിക്കുന്നു എന്നല്ലാണ്ട് പിന്നെ ലൊക്കേഷനിലും പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ടയേർഡ് ആവില്ലേ അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ചായ അല്ലെങ്കിൽ കോഫി കുടിക്കും എന്നല്ലാതെ ഞാൻ വീട്ടിൽ പാൽ ചായ പാൽ കോഫി അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒന്നും കുടിക്കാറില്ല അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ കരുതി ഒന്നൊന്ന് റിഫ്രഷ് ആവാനായിട്ട് കോഫി കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആണ് അതുപോലെ കോഫി വെയ്റ്റ് ലോസിന് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കോഫി കുടിച്ചാൽ സത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കും അപ്പോൾ വിത്തൗട്ട് ഷുഗർ ആണ് കേട്ടോ ഉള്ള പഞ്ചസാര എല്ലാം കൂടെ കലക്കി കുടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശരിയാവില്ല കോഫി നമ്മൾ ഒരു പരിധി വരെ വെയ്റ്റ് ലോസിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്നെനി ഒരു അറിവ് എനിക്കുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടും ഞാൻ കരുതി ശരി ആ മോർണിംഗ് അത് കുടിക്കാം കുടിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള പരിപാടികൾ തുടങ്ങാമെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട്
കോഫി കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞു കുക്കർ വിസിൽ വന്നു ഒറ്റ വിസിൽ മതി നമുക്ക് കോഫി വെന്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഐഡിയ എല്ലാവർക്കും അറിയുമോ പക്ഷെ കറക്റ്റ് വേവിന് നമുക്ക് ഒറ്റ വിസിൽ മതി കേട്ടോ തുടക്കം പെട്ടെന്ന് പൊളിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി അതൊന്ന് തണുത്തിട്ട് കുക്കർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നമുക്ക് തോട് പൊളിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ എനിക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാനുള്ള സമയമാവും ഇനി നമുക്ക് ഓട്സ് കാച്ചാം ഓട്സ് ഞാൻ എടുത്ത സെയിം നിർത്തി എടുത്ത സെയിം കപ്പിന് ഒരു കപ്പ് അത് തിളക്കട്ടെ തിളച്ച ശേഷം നമുക്ക് ഓട്സ് ഇടാം ഓട്സ് ഞാൻ പാലിലല്ല തിളപ്പിക്കുന്നത് വെള്ളത്തിലാണ് ചിലർ പാലിലൊക്കെ തിളപ്പിച്ച് കുടിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ കുടിക്കില്ല എനിക്കത് ഇഷ്ടമല്ല അപ്പോൾ വെള്ളത്തിലാണ് വെള്ളം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് ഓട്സ് അതിലേക്ക് ഇടാം ഒരു രണ്ട് ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ ഓട്സ് അതൊന്ന് നല്ല തിളക്കട്ടെ തിളച്ച ശേഷം കുറച്ച് ഉപ്പ് സിമ്മിലിടാവേ അല്ലെങ്കിൽ അത് തിളച്ചങ്ങ് കളയും അതുകൊണ്ട് സിമ്മിലിടാം കുറച്ച് കുരുമുളക് ചിലരിടാറുണ്ട് ചിലരിടാറില്ല ഞാനിടും കുരുമുളക് കൂടെ ഇട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പെട്ടെന്ന് വേവുമല്ലോ അത് ഒത്തിരി കിടന്ന് വേവേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ നമ്മൾ അടുത്ത് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിടാം തിളയ്ക്കാറാകുമ്പോൾ സിമ്മിലിട്ടാൽ മതി ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടാൽ മതി അതിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കിടക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ ആവും പിന്നെ ധൃതി ഉള്ളവർക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിലൊക്കെ ഇട്ട് അത് പക്ഷേ തിളച്ചങ്ങ് കളയും അതിനെക്കാട്ടി നമ്മൾ അടുത്ത് നിന്ന് അതെ സിമ്മിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് വേറെ ജോലി ചെയ്യാമല്ലോ മറ്റത് അടുത്ത് നിൽക്കണം കളയാറാകുമ്പോൾ അതിനെ ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കണം സിമ്മിലിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇട്ട് നിന്നല്ലേ നമ്മുടെ പരിപാടി കഴിയില്ലേ മറ്റ് ജോലികൾ നടക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നമുക്ക് അപ്പോഴേക്കും മുട്ട തണുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് നമുക്ക് പൊളിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ മുട്ട തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഉപ്പൊന്നും ഇട്ട് നമ്മൾ പുഴുങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ വെറുതെ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ മതി ചൂടുണ്ട് കേട്ടോ അത് നമുക്ക് തണുത്ത വെള്ളത്തിലാക്കാം ഇത് കളഞ്ഞിട്ട് തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിക്കാം തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ചു ഇതാണ് എളുപ്പം ഇതാണ് എൻ്റെ പരിപാടി ഇട്ട് നമുക്ക് പൊട്ടിച്ച് കണ്ടോ നാടൻ കോഴി മുട്ട നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് ഇളകി വരുന്നുണ്ടോ ഞാനിവിടെ മറ്റേതിലല്ലാണ്ടാ വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ തോടിളവി വരില്ല അതിൻ്റെ കൂടെ മുട്ടയും പോകും മുട്ടയുടെ ആ വൈറ്റ് പോർഷൻ ഈ തോടിൻ്റെ കൂടെ പോകാറുണ്ട് പക്ഷേ കുക്കറിലിട്ട് പുഴുങ്ങുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടോ ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടും മുട്ട അപ്പോൾ ഒരു വിസിൽ കുക്കറിൽ ഒരു വിസിൽ ഇട്ടാൽ മതി ഇതിൻ്റെ മദറിൻ്റെയോ ഏട്ടൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു തന്നതാണ് ഈ ഒരു ട്രിക്ക് അവിടെ അമ്മയും ചേച്ചിയൊക്കെ ഈ പരിപാടിയാണ് ചെയ്യാറ് അങ്ങനെയാണ് ഞാനും ഈ ട്രിക്ക് പഠിച്ചത് പക്ഷേ കുക്കർ കഴിവുന്ന പാടുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓട്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓട്സ് റെഡിയാണ് കറക്റ്റ് ലൂസായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എനിക്കിങ്ങനെ ലൂസായിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം ചിലപ്പോൾ ചിലർക്ക് തിക്കായിട്ടിരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇഷ്ടം എനിക്ക് കറക്റ്റ് അല്ലേ കറക്റ്റ് പരുവത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് നല്ലതായിട്ട് തണുത്തു ഒരു മുട്ട പിന്നെ ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് ഡേറ്റ്സ് കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ലൈൻ ഡേറ്റ്സ് അത് ഞാൻ ദിവസം കഴിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ ഡയറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ ഒരു മുട്ട കഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദിവസം ഒരു മുട്ട കഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഒരു മുട്ട ഹോൾ എഗ് കഴിക്കാം യെല്ലോയും കഴിക്കാം വൈറ്റും കഴിക്കാം ഇതൊക്കെ ഒന്നുകൂടി ഡോക്ടറോട് കൺസൾട്ട് ഇങ്ങനെ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളവർ കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പിന്നെ വേറെ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല ഇതെല്ലാം എൻ്റെ സ്വന്തം കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളാണ് പക്ഷെ കഴിക്കാം എഗ് കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ ആൻറ്റി ഉണ്ണിയപ്പം തന്നു എന്ന് അത് കഴിഞ്ഞില്ല ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് ഒരെണ്ണം കഴിക്കാൻ ഒരു മോഹം ഒരെണ്ണം കഴിക്കാൻ എന്ന് കരുതിയിട്ട് അതും എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അടുത്ത പരിപാടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒത്തിരി നാളായി എനിക്കിത് കലോറി ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ആനിയത്തിയുടെ കല്യാണം ജൂലൈയിലായിരുന്നു ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ നാല് മാസമായിട്ട് ആ ആപ്പിലേക്ക് ഞാൻ തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കുന്നില്ല ഇപ്പം വീണ്ടും ഇടയ്ക്കൊന്ന് നോക്കും ആ മോർണിംഗ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് മാത്രം എന്തെങ്കിലും ഓക്കെ കലോറി ആഡ് ചെയ്യും ഈ ഉച്ചയ്ക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു
നല്ല നമുക്ക് ഒത്തിരി യൂസ്ഫുൾ ഉള്ള ഒരു ആപ്പാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും ഇപ്പം ഞാൻ അതിലൊക്കെ എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാവേ അപ്പോൾ ഹെൽത്തിഫൈ മീ ആപ്പിൽ എത്രയാണ് കലോറി എന്ന് കൂടെ നോക്കാം ഉപ്പ് ലേശം കൂടിപ്പോയി ലേശമല്ല കുറച്ച് കൂടുതലായി പോയി ഇടി എടുത്തപ്പോൾ ഇട്ടപ്പോൾ അങ്ങ് കൂടിയതാന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ബോയിൽ ഡോട്ട്സ് എത്ര കലോറി ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ബോയിൽ ഡോട്ട്സ് വിത്ത് ഹണി ബോയിൽ ഡോട്ട്സ് പൻ പനീർ ബോയിൽ ഡോട്ട്സ് വിത്ത് ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വെറും ബോയിൽഡ് ഓട്ട്സ് കൊടുക്കാം ഒരു കട്ടോരി മീൻസ് ഒരു ബൗൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ആൻഡ് കലോറിയേ ഉള്ളൂ ഒരു ബൗൾ ഇത് അത്രയല്ലേ വരുള്ളൂ ഒരു ബൗളല്ലേ വരുള്ളൂ അത് ഡേറ്റ്സ് ലയൺ ഡേറ്റ്സ് എന്ന് തന്നെ കൊടുക്കണം കേട്ടോ ലയൺ ഡേറ്റ്സും കലോറി എന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ ലയൺ ഡേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടുക്കുന്നേ അപ്പോൾ ലയൺ ഡേറ്റ്സ് വന്നു സ്മോൾ ഡേറ്റ് ഒരു ഫൈവ് പീസ് കൊടുക്കാം ഫൈവ് പീസല്ലേ ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫൈവ് പീസ് വൺ തേർട്ടീൻ കലോറിയാണ് അതിന് വന്നിട്ടുള്ളത് ബോയിൽ ഡഗ് അത് ഓൾറെഡി ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ടിക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ ഉണ്ണിയപ്പം ഒരു ഉണ്ണിയപ്പം നോക്കട്ടെ എത്ര കലോറി വരും എന്നുള്ളത് യെസ് ഉണ്ണിയപ്പം ഒരു ഉണ്ണിയപ്പം അറുപത്തേഴ് കലോറി ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പം അത് ആഡ് ചെയ്തു അപ്പം ടോട്ടൽ എനിക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന കലോറി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മിനിറ്റ് ഒറ്റ മിനിറ്റ് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന കലോറി എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി കലോറിയാണ് ഇപ്പം മോർണിംഗ് തന്നെ എനിക്ക് മോർണിംഗ് അവർ ടു ട്വൽവ് കലോറിയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ എനിക്ക് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റീൻ കലോറീസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഉണ്ണിയപ്പം ഡേറ്റ്സ് ഓട്സ് എഗ്ഗ് അതിൽ കലോറി കൂടിയിരിക്കുന്നത് ഡേറ്റ്സിനാണ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് കലോറി ഫൈവ് ഡേറ്റ്സിനുണ്ട് അപ്പോൾ ഡേറ്റ്സൊക്കെ കഴിക്കുന്നവരൊന്ന് സൂക്ഷിച്ച് കഴിക്കുക കേട്ടോ ഒത്തിരി കലോറി ഉണ്ട് ഇനി ഇതിൽ പ്രോട്ടീൻസ് നയൻറ്റി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ട് ഫാറ്റ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ത്രീ ഉണ്ട് കൂടുതലാണ് ഫാറ്റ് കാർബ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഫൈബർ സെവൻറ്റി ത്രീ ഞാനതൊന്നും ചെക്ക് ചെയ്യാറില്ല ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ എൻ്റെ കലോറി എത്രയാണെന്ന് നോക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ആയി എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ആയി മിക്കവാറും അത് ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിച്ച് നിർത്തേണ്ടി വരും എനിക്ക് ഡേറ്റ്സാണ് പണി തന്നത് കുഴപ്പമില്ല ഉച്ചയ്ക്ക് ഞാൻ ബ്രെഡ് കഴിക്കാമെന്നാണ് കരുതുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതിപ്പം എന്തായാലും ഉണ്ണിയപ്പം ഞാൻ മാറ്റില്ല എന്നാൽ ഒന്നാലും മാറ്റില്ല ഡേറ്റ്സ് മാറ്റിയാലും കുഴപ്പമില്ല ഉണ്ണിയപ്പം മാറ്റില്ല അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ കിടപ്പ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഗ്ഗ് കഴിക്കാം ഓട്സ് ഡേറ്റ്സ് ഉണ്ണിയപ്പം അപ്പോൾ ഇനി ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് ഇനി കുളി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പം ഇപ്പോൾ സമയം ഒമ്പത് മണി കേട്ടോ ആ ഒമ്പത് മണിയാണ് ഒരു പത്ത് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു നാരങ്ങ വെള്ളം കുടിക്കും അപ്പം സ്പെഷ്യൽ നാരങ്ങ വെള്ളമാണ് കാണിച്ചു തരാം ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഈ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യട്ടെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ ഞാൻ നാരങ്ങ വെള്ളം ഒരു പത്ത് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കുടിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഈ സ്നാക്സൊക്കെ കഴിച്ച് വയർ നിറയ്ക്കാതെ വെള്ളം കുടിച്ചാണ് വയർ നിറയ്ക്കുന്നത് സ്നാക്സൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാഷ്നട്ടോ ആൽമണ്ടൊക്കെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കത് എൻ്റെ കൊതി തീരോടെ കഴിക്കണം അല്ലാതെ ഈ അഞ്ചെണ്ണം മൂന്നെണ്ണം വെച്ച് കഴിക്കുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ലാതെ കൊണ്ട് ഡേറ്റ്സ് അത്ര വലിയ ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അഞ്ചെണ്ണമൊക്കെ വെച്ച് കഴിക്കണം മറ്റേതൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള സാധനങ്ങൾ വയർ നിറയെ കഴിക്കണം അല്ലാതെ ലിമിറ്റ് വെച്ച് കഴിക്കാൻ എനിക്ക് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കരുതി പരിധിയല്ല ഞാൻ ഈ നാരങ്ങ വെള്ളമൊക്കെ കുടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചൊന്നും വയറ് ഫില്ലാകും ഇപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ച് ഓൾമോസ്റ്റ് എൻ്റെ വയറ് ഫില്ലാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സ്പെഷ്യൽ നാരങ്ങ വെള്ളമാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഒരു അര ലിറ്റർ വെള്ളം എടുക്കും ഇതൊരു അര ലിറ്റർ കപ്പാണ് ഫസ്റ്റ് അതല്ല സോറി ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി അതിനെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കും ചതച്
മുഴുവൻ നാരങ്ങയെടുത്ത് പിഴിഞ്ഞ് കുടിക്കാറുണ്ട് ഹാഫല്ല ഒരു മുഴുവൻ നാരങ്ങ കുടിക്കും നാരങ്ങ നമ്മുടെ വെയിറ്റ് ലോസിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഈ ബോണിനൊക്കെ പ്രോബ്ലം നെല്ലിനൊക്കെ പ്രോബ്ലം ഉള്ളവരെ കഴിവതും നാരങ്ങ കുടിക്കാതിരിക്കുക അത് ദോഷമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഒരു അറിവ് നാരങ്ങ ഒരുപാട് കഴിച്ചാൽ വീണ്ടും ബോണിൻ്റെ ബലം എല്ലിൻ്റെ ബലം കുറയും എന്നാണ് എൻ എൻ്റെ ഒരു അറിവ് എനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം അറിയില്ല എൻ്റെ ഒരു അറിവ് ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നാരങ്ങ വണ്ണം കുറയാനും നല്ലതാണ് ഒരു മുഴുവൻ നാരങ്ങ ഒരു അര ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ മാക്സിമം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളമൊക്കെ കുടിക്കണമെന്ന് പറയാം അതിനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഒന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു അര ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ഒരു മുഴുവൻ നാരങ്ങയും കുറച്ച് തേനും കൂടെ ഒഴിച്ച് കുടിക്കും ഇപ്പം നമുക്കത് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കണം ആ ഇഞ്ചിയുടെ നീരെല്ലാം അതിൽ ഇറങ്ങണം ഒരു കുഞ്ഞു കഷ്ണമായിട്ടത് കാരണം നമ്മൾ അധികം ഫുഡൊന്നും കഴിക്കുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഗ്യാസ് ഫോം ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഇട്ട് കുടിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഡൈജഷനും ഈ ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ മാറി കിട്ടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇഞ്ചി ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് തിളപ്പിക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നീരൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങും നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളക്കട്ടെ തിളച്ച ശേഷം അത് നമുക്ക് തണുപ്പിക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാം തണുപ്പിച്ച ശേഷം നമുക്കൊരു ടീസ്പൂൺ ടീസ്പൂൺ അല്ല ടേബിൾ സ്പൂൺ ചിയ സീഡിട്ട് ചിയ സീഡിട്ട് വെച്ചേക്കാം അപ്പോൾ അത് നനഞ്ഞ് പെരുവി വരും അറിയാമല്ല ചിയ സീഡ് അങ്ങനെ പെരുവി വരും എന്നിട്ട് നമുക്ക് നാരങ്ങ ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ പിഴിഞ്ഞ് കുടിക്കാം നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുക ശരിക്കും വെള്ളം കുടിക്കുക ഞാൻ ഇഷ്ടം പോലെ വെള്ളം കുടിക്കാറുണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ ബോഡി ഡീഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക അതിന് ഒരുപാട് വെള്ളം കുടിക്കുക ഞാൻ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിൽ ഒരു കോംപ്രമൈസും ഇല്ല നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കാറുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഫുഡ് കുറച്ചാലും വെള്ളം ഒരുപാട് കുടിക്കുക അതാണ് മെയിൻലി വേണ്ടത് ഞാനത് നന്നായിട്ട് കുടിക്കാറുണ്ട് വെള്ളം ഇത് തണുക്കട്ടെ തിളക്കട്ടെ നല്ലതായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അത് ഓഫ് ചെയ്യാം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് തണുക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാം തണുത്ത ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചിയ സീഡിടാം ഇഞ്ചി ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ചിയ സീഡ് അറിയാമല്ലോ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ചിയ സീഡ് എല്ലാം മാർജിൻ ഫ്രീയിലൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് ഒന്ന് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വേണ്ട ഒരു ടീസ്പൂൺ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആവില്ലേ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ആണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്തോ അറിയാമല്ലോ വെള്ളത്തിനനുസരിച്ചിട്ടിട്ട് അതവിടെ കിടന്ന് കുതിരട്ടെ എന്നിട്ട് എനിക്ക് നാരങ്ങ വെള്ളം കുടിക്കാൻ തോന്നുമ്പോൾ വന്ന് നാരങ്ങയും പിഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് തേൻ പഞ്ചാരിടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൗൺ ഷുഗറോ തേനോ ഒഴിച്ച് കുടിക്കാം നേരത്തെ ഇട്ട് വെച്ചിരുന്ന ചിയ സീഡ് നല്ല പേരി കറക്റ്റതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സമയം പന്ത്രണ്ട് മണിയായി എനിക്ക് ഇത്രയും സമയം കുറച്ച് ജോലിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ച് പിന്നെ വാര നിറങ്ങിയിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ വേണ്ടാന്ന് കരുതി ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നാരങ്ങ വെള്ളം കുടിക്കാമെന്ന് കരുതുന്നു ചിയ സീഡൊക്കെ നല്ല കറക്റ്റായി അപ്പോൾ കുറച്ച് ഹണി ഹണി കഴിഞ്ഞു ഞാനിപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോൾ അതിലൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വേല ചെയ്യാം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അടിയിലാണ് കിടക്കുന്നത് അത് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഒഴിച്ചാൽ വല്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് ചെയ്യാം കുപ്പി കഴുകി ഒഴിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടില്ലേ അതാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാനേ നമുക്കിവിടെ മലയും കീഴ് നല്ല ശുദ്ധമായ തേന് കിട്ടുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ നിന്നാണ് വാങ്ങുന്നത് ചെറു മറ്റേ സാധാ തേന് ചെറുതേന ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സാധാ തേന് നല്ലത് വാങ്ങും അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം പോയി വാങ്ങാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഡാബറിൻ്റെ ഹണിയാണ് വാങ്ങിയത് അത് എത്രത്തോളം നല്ലതാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ചിലപ്പോൾ നല്ലതായിരിക്കും എനിക്കറിയില്ല ഇനിയിപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ മറ്റേ വീട്ടിൽ പോയി വാങ്ങാത്തേ ഉള്ളൂ നല്ല തേനാണ് കേട്ടോ ഒരു ബോട്ടിൽ അപ്പോൾ നല്ല തേന കിട്ടും ഓ സോറി ഇനി ഒരു നാരങ്ങ മുറിക്കുന്നതിന് മുന്നേ കാണിച്ചില്ല ഒരു നാരങ്ങ അത് കട്ട് ചെയ്തു അപ്പം ഇനി നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറി വന്നത് എന്താണല്ലേ ഞാൻ കുളിച്ചിട്ടൊക്കെ വന്നത് അതുകൊണ്ട് ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറി എൻ്റെ ജോലികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ലൈൻ ജ്യൂസ് കുടിക്കാമെന്ന് കരുതി അതുകൊണ്ടാണ് പന്ത്രണ്ട് മണിയായത് കുറച്ചുകൂടെ നേരത്തെ ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ പക്ഷേ എന
അത് കുടിച്ച് കുടിച്ച് എനിക്കെന്തോ ഒരു മാസത്തെ കണ്ടിന്യൂസ് ദിവസം കുടിക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഉപ്പിട്ട് നാരങ്ങവെള്ളം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ ഒരുമാതിരി വരും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉപ്പിട്ട് അത് കുടിക്കാറില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നേ ബ്രൗൺ ഷുഗർ ബ്രൗൺ ഷുഗറിൻ്റെ കാട്ടി ഏറ്റവും നല്ലത് ഹണി തേന് തന്നെയാണ് തേന് തന്നെയാണ് ഞാൻ കുടിക്കുന്നത് മധുരമുണ്ട് പുളിയുണ്ട് ആ ഇഞ്ചിയുടെ ഇതുണ്ട് ചിയ സീഡ് ചവയ്ക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഇത് കുടിക്കാം നമുക്ക് വിശക്കുന്നൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് വിശപ്പ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ ചില ഇഷ്ടമുള്ള ഫുഡ് കാണുമ്പോൾ ഒരു തരം ആക്രമണം അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ വണ്ണം വയ്ക്കുന്നത് പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വളരെ കുറച്ച് കഴിച്ചാലും മതി വണ്ണം വയ്ക്കും അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കുള്ള സ്നാക്സ് ഒന്നുമില്ല നാരങ്ങ വെള്ളം കൂടി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഒരു ഒന്നര രണ്ട് മണിയായിട്ട് ലഞ്ച് കഴിക്കാമെന്ന് കരുതുന്നു ബ്രെഡ് കഴിക്കാമെന്നാണ് കരുതുന്നത് ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റും പീനട്ട് ബട്ടറും കഴിക്കാമെന്ന് കരുതുന്നു ഞാനിന്ന് ഇവിടെ ഒന്നും കുക്ക് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ മോൾക്കുള്ളത് രാവിലെ കൊടുത്തു വിട്ടു അപ്പോൾ പനീർ ദോശയൊക്കെ ചെയ്ത് ബ്രെഡൊക്കെ ടോസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ കൊടുത്തു വിട്ടു പിന്നെ അവൾ വരുമ്പോൾ ടു തേർട്ടി ആവും അപ്പോൾ പിന്നെ പിന്നെ വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പരിപാടികളേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുവരെ ഞാൻ ഇതൊക്കെ വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ അങ്ങ് പോവും അപ്പോൾ ഇത് കുടിക്കാം കുടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നര രണ്ട് മണിയാകുമ്പോൾ അടുത്ത ലഞ്ചുമായിട്ട് കാണാം ലഞ്ചിന് ടൈം ആയിട്ടുണ്ട് ഒന്നര മണിയായി അപ്പോൾ ഞാൻ ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റ് ചെയ്യാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റ് ചെയ്ത് പീനട്ട് ബട്ടറായിട്ട് കഴിക്കാമെന്നാണ് കരുതുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് വീറ്റ് ബ്രെഡാണ് ഇഷ്ടം വീറ്റ് ബ്രെഡ് ഇഷ്ടമല്ല പക്ഷെ പീനട്ട് ബട്ടറിനോട് കഴിക്കാൻ വീറ്റ് ബ്രെഡാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കാം മറ്റ് സാധാ മൈദ ബ്രെഡ് ഇല്ലേ അതെനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമല്ല എനിക്ക് വീറ്റ് ബ്രെഡ് ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത സാധനമായിരുന്നു പക്ഷേ പീനട്ട് ബട്ടറിനോട് കഴിക്കാൻ വീറ്റ് ബ്രെഡ് മാത്രമേ ഇഷ്ടമുള്ളൂ മറ്റേ ബ്രെഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുമാതിരി ശബ്ദിക്കാനൊക്കെ വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് കഴിക്കില്ല ഞാൻ പീനട്ട് ബട്ടറിനോട് ഈ വീറ്റ് ബ്രെഡാണ് കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഹെൽത്തിയാണ് പീനട്ട് ബട്ടറും നമ്മൾ ഡയറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് പീനട്ട് ബട്ടർ അധികമായിട്ട് കഴിക്കാൻ പാടില്ല നമുക്കൊരു ലിമിറ്റ് വെച്ച് പീനട്ട് ബട്ടർ കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വലിയ ദോഷമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് പീനട്ട് ബട്ടറും ബ്രെഡും ആവട്ടെ എന്ന് കരുതി ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റ് ആവാൻ വെച്ചേക്കുന്നു ടോസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കത് കഴിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ബ്രെഡ് വെറും രണ്ട് ബ്രെഡ് എടുക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം രാവിലെ ത്രീ സെവൻറ്റി നൈൻ കലോറി ബ്രെഡ് എടുത്തു അപ്പോൾ ഞാൻ വൈകിട്ടുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ സാധനം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അത് കഴിക്കണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ബ്രെഡ് എടുത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനോടൊപ്പം കഴിക്കുന്നത് സൺഡ്രോപ്പിൻ്റെ പീനട്ട് ബട്ടറാണ് എനിക്ക് ക്രഞ്ചി പീനട്ട് ബട്ടറാണ് ഇഷ്ടം പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ബോട്ടിലും ഒരുപോലെ ഇരുന്നു പെട്ടെന്ന് എടുത്തപ്പോൾ ഇത് ക്രീമിയാണ് പെട്ടെന്ന് എടുത്തപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല വീട്ടിൽ വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അയ്യോ ക്രീമി പിന്നെ കുഴപ്പമില്ലുള്ളത് വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി അപ്പം വെറും രണ്ടേ രണ്ട് ബ്രെഡ് വീറ്റ് ബ്രെഡും ആ പീനട്ട് ബട്ടറുമാണ് കഴിക്കുന്നത് പീനട്ട് ബട്ടർ ഞാൻ ശരിക്കും എടുത്ത് തേച്ച് കഴിക്കാറുണ്ട് എനിക്കിഷ്ടമാണ് പീനട്ട് ബട്ടർ അപ്പോൾ ലഞ്ച് വന്നിട്ട് ഇതാണ് ഇനി വൈകുന്നേരം ഒരു ചെറിയൊരു പഴം എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാമെന്ന് കരുതുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ചായയൊന്നും കുടിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പഴം എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ തരുന്നു ഇപ്പോൾ ലഞ്ചിന് ഇത് കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വൈകുന്നേരം ഒരു നാല് നാലര മണിയാകുമ്പോൾ പഴവും എന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് കേട്ടോ ഒത്തിരി കഴിക്കാമായിരുന്നു ഞാൻ ഡയറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒത്തിരി മീൻസ് ഇതുപോലെ ദിവസം കഴിക്കാനും പീനട്ട് ബട്ടർ ഭയങ്കര ഡേഞ്ചർ അല്ല കേട്ടോ ഈ ബീറ്റുമായിട്ട് നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം നമുക്ക് വൈകുന്നേരം നാല് മണിയാകുമ്പോൾ നാലര ആകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു സ്നാക്കുമായിട്ട് കാണാം കലോറി ആഡ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോയി ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഓർമ്മിച്ചത് കലോറി ആഡ് ചെയ്യണ്ട എത്ര ആയാലും നോക്കണ്ടേ അപ്പോൾ നേരത്തെ ത്രീ സെവൻറ്റീൻ ആയിരുന്നു ഞാൻ ഈ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതൊന്നും കലോറി ആഡ് ചെയ്യാറില്ല നാരങ്ങ
സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ വീട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഡിന്നർ ഒരു എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാമെന്ന് കരുതുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിന്നർ കഴിക്കാറില്ല ഡിന്നർ പക്ഷേ ഇന്ന് ഞാനൊരു സ്പെഷ്യൽ സാധനം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് കഴിക്കാമെന്ന് കരുതുന്നു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി വൺ ഫൈവ് ഡോറി ടോട്ടൽ എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റിയിൽ നിന്ന് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി വൺ ഫൈവ് ഡോറി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ രാവിലെ ഓട്സ് അഞ്ച് ഡേറ്റ്സ് ഒരു ഉണ്ണിയപ്പം ഒരു എഗ് ബോയിൽ ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ബ്രെഡ് വിത്ത് പീനട്ട് ബട്ടർ ഇപ്പോൾ സമയം നാലര മണി ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ ചായയും അങ്ങനെയൊന്നും ഈവനിങ് മോർണിംഗ് കുടിക്കാറില്ല പാൽ ചായ അങ്ങനെയൊന്നും ബ്ലാക്ക് ടീ ബ്ലാക്ക് കോഫിയൊന്നും ഇപ്പോൾ കുടിക്കാറില്ല അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പഴം കഴിക്കാമെന്ന് കരുതുന്നു റോബസ്റ്റയാണ് ഈ ഏത്തംപഴം ഡയറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ കഴിക്കണ്ട കഴിച്ചാൽ വണ്ണം വയ്ക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു കേട്ടറിവ് ശരിയാണോ എന്ന് അറിയില്ല ഇത് വെയിറ്റ് ലോസിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് റോബസ്റ്റ പച്ചപ്പഴം ഇല്ലാത റോബസ്റ്റ അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കലോറി എത്രയുണ്ടെന്ന് നോക്കാമേ റോബസ്റ്റ റോബസ്റ്റ ഓക്കെ റോബസ്റ്റ വന്നു ഒരു സ്മോളാണ് ഞാനൊരു ലാർജ് കൊടുക്കുക അത് ഇത് തീരെ ചെറുതല്ലല്ലോ സ്മോളാണെന്ന് തോന്നുന്നുള്ളൂ കുഴപ്പമില്ല എൻ്റെ ലാർജ് ഇരിക്കട്ടെ വൺ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് കലോറിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻ കലോറീസ് ഇന്ന് ഞാൻ ടോട്ടൽ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഡിന്നർ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സാധനമാണ് സർപ്രൈസ് സ്പെഷ്യൽ ഞാനൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അത് കഴിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് തോന്നുന്നു ഇനി ഒരു ഹൺഡ്രഡ് കലോറീസ് കൂടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റിയിൽ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻ ആയി ബാക്കി വൺ ഫിഫ്റ്റി ഉണ്ടല്ലേ മാത്സിന് വേക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അത്രയും കലോറീസ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ റോബസ്റ്റ കഴിച്ച് നമുക്ക് ഈവനിങ്ങിൽ സംതൃപ്തി അടങ്ങാം ഇനി നമുക്ക് ഡിന്നറിന് ഒരു മീലൂടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഡേ കംപ്ലീറ്റ് ആവും അപ്പോൾ നമുക്ക് പഴം കഴിച്ചിട്ടിരിക്കാം എന്നിട്ട് ഡിന്നറൂടെ കഴിച്ച് ഇന്നത്തെ ദിവസം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു വിധം ഇന്നത്തെ ഡയറ്റ് ഞാൻ തള്ളി നീക്കിയിട്ടുണ്ട് രാത്രിയിലത്തെ കാര്യം കൂടെ നോക്കട്ടെ എന്നിട്ട് പറയാം സമയം ആറ് മണിയായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ ഞാൻ ഫുഡ് കഴിച്ച് നിർത്താറുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്പെഷ്യൽ സാധനം ഇതാണ് ഞാനിന്ന് പീസ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഉടനെ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈവനിങ് കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കലോറി ഫസ്റ്റ് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഒരു മിനിറ്റ് ആപ്പ് എടുത്തോട്ടെ ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ പീസയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോ ഉടനെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാവും എനിക്ക് എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് ചേച്ചി എന്നും മിക്കവാറും കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ഇടാൻ നോക്ക് സമയം കിട്ടുന്നില്ല ഷൂട്ടൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ ഒട്ടും പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് മിക്കവാറും എനിക്ക് ഇടാൻ പറ്റാതെ ഞാൻ എല്ലാ സൺഡേയ്സും മാക്സിമം ഇടാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓക്കെ നമ്മുടെ ഡിന്നർ നോക്കാം നമുക്ക് പീസ വെജ് പീസ എന്നായിരിക്കും അല്ലേ വെജിറ്റബിൾ പീസ ആണ് കേട്ടോ അത് പറയാൻ പറഞ്ഞത് വെജിറ്റബിൾ ആണ് ചിക്കൻ അല്ല വെജിറ്റബിൾ പീസ ഒരു സ്ലൈസ് വൺ തേർട്ടി എയ്റ്റ് കലോറിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒത്തിരി വലിയ സ്ലൈസ് ആണ് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി സെവൻ ആണ് ടോട്ടൽ ആയത് ഇനി എന്തായാലും ഒന്നും കഴിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇതൂടെ കഴിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ നമ്മൾ പുറത്തു നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന അതേ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഉടനെ വീഡിയോ വരുന്നതായിരിക്കും അത് ഉടനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനും മീൻസ് സൺഡേ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ദിവസം കഴിയാറായി കഴിഞ്ഞു ഫുഡ് ഇനി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ആറ് മണിയായി ഇനിയൊന്നും ഞാൻ കഴിക്കില്ല ഇനി നാളെ രാവിലെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇതേ ഫുഡായിരിക്കില്ല ചില വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സ് അബത്തൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കുടിക്കും ഓട്സൊക്കെ മാറ്റി പിടിക്കും അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും ഹെവി ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ദിവസം അത് മാത്രമേ എന്നും ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ വേറെ ഒന്നും കഴിക്കില്ല ഇല്ല ഇടയ്ക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് പിന്നെ സ്നാക്സ് ചിപ്സ് മിക്സ്ചർ അങ്ങനെ പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ നിർബന്ധമില്ല കണ്ടാൽ ചിലപ്പോൾ കഴിക്കും എന്നുള്ളത് അത് വേണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇതുപോലത്തെ ഇതൊക്കെ കിട്ടിയാലും പീസ ക